ഫോർസൈറ്റ് അക്കാഡമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അർച്ചന നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ബയോളജിയിലെ ബോട്ടണിയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ടെൻത്ത് വരെ ബയോളജി പഠിച്ചു വന്നവരാ ആൻഡ് പ്ലസ് വണ്ണിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ബയോളജി പക്ഷേ രണ്ട് സ്ട്രീമായിട്ട് സുവോളജി ബോട്ടണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഫാദർ ഓഫ് ബയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അരസ്റ്റോട്ടലാണ് ആൻഡ് ഫാദർ ഓഫ് സുവോളജി എന്ന് പറയുന്നതും അരസ്റ്റോട്ടലാണ് ആൻഡ് ഫാദർ ഓഫ് ബോട്ടണി എന്ന് പറയുന്നത് തിയോഫ് ട്രാസ്റ്റസ് ആണ് അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നന്നാവും കാരണം എൻട്രൻസ് എക്സാമിനൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പോയി തെറ്റിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവാം നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസംസ് ഇത് പ്ലസ് ടുവിലെ സുവോളജി ആയാലും ബോട്ടണി ആയാലും ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ വരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച് വന്നതാ പ്ലസ് വണ്ണിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഏകദേശം നമ്മൾ പഠിച്ച് വന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പം ആൽഗി പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിനകത്ത് ആൽഗി ബ്രയോ ടെറിഡോ അതിൻ്റെയൊക്കെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ച് വന്നതാണ് ആൻഡ് ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിനകത്താണെങ്കിലും ഓരോ ഫയലത്തിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ച് വന്നതാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ഒരു സമ്മപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഷോർട്ടായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോർഷൻ അത് മാത്രമാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മൂവിങ് ഓൺ ടു ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ള കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് വൺ വോട്ട് ഇസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് ആൻഡ് ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എത്ര ടൈപ്പ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്താണ് ആൻഡ് ഫേസസ് ഓഫ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ലൈഫ് സൈക്കിളിൻ്റെ ഫേസസ് അതൊന്നും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാനുണ്ട് ആൻഡ് ദെൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പിന്നെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്തൊക്കെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കും എംബ്രിയോജനസ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൂടെ പറഞ്ഞാൽ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് ഓൾസോ ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് കേൾക്കുന്ന കുറച്ച് ടേംസ് കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് വോട്ട് ഇസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ച് വന്നത് തന്നെയാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് അൻ ഓർഗാനിസം ഗീവ് റൈസ് ടു ഇറ്റ്സ് യങ് വൺ അത്രയേ ഉള്ളൂ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഒരു കാര്യം റീപ്രൊഡക്ഷൻ എസെൻഷ്യൽ ആണോ ലൈഫ് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഏർത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്ലാനറ്റിൽ ലൈഫ് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എസെൻഷ്യൽ ആണോ ഓഫ് കോഴ്സ് ആണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പോപ്പുലേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല ആൻഡ് ഓൾസോ ജെനറ്റിക് വേരിയബിലിറ്റി ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് മെയിൻലി സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് അതിലോട്ട് കടക്കാം ടൈപ്സ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ മെയിൻലി ത്രീ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് എസെക്ഷൽ വെജിറ്റേറ്റർ ആൻഡ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ ഗ്രൂപ്സ് ഓർഗാനിസംസിൽ കാണുന്നതാണ് ആൻഡ് ദെൻ വെജിറ്റേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ ഗ്രൂപ്സിലും സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്കറിയാം ബൂത്ത് ഇൻ ഹയർ ആൻഡ് ലോവർ ഗ്രൂപ്സ് ഇപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രം ആൽഗേ ടു ഹയർ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ആൻജിയോസ്പോം വരെ കാണുന്ന റീപ്രൊഡക്ഷൻ ടൈപ്പാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കതൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലോവർ ഗ്രൂപ്സിൽ കാണുന്നതാണ് അപ്പം അവിടെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അവർ ഫോം ചെയ്യും റീപ്രൊഡക്ഷനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്ര ഹൈഡ്രയുടെ കേസിൽ ഹൈഡ്ര ബഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബഡിൽ നിന്നാണ് പുതിയ ഓഫ് സ്പ്രിങ് അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യും ആൻഡ് ദെൻ സിംഗിൾ പാരൻ്റ് ആയിരിക്കും അവിടെ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ പാരൻ്റിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഇല്ല അവിടെ ഒരു സിംഗിൾ പാരൻ്റ് അതിൽ നിന്ന് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും അത് പിന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഓഫ് സ്പ്രിങ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ആൻഡ് ദെൻ മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ ആയിരിക്കും സൊമാറ്റിക് സെൽസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ മിയോസസ് നടക്കുന്നില്ല മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ ആയിരിക്കും നടക്കുക ആൻഡ് ദെൻ എക്സാക്ട് കോപ്പീസ് ഓഫ് പാരൻ്റ്
and then bud nerthe paranju hydrake agathulla cheriyoru projection form cheyum adu pinne enlarge cheythu pudhiya plant aayittu develop cheyum mature aayi kanya detach cheythu organism separate cheythu grow cheyidolu and next gemmule gemmule padichathana ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിനകത്ത് ഫൈലം പോറിഫറ സ്പോഞ്ചസിൽ കാണുന്ന എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചറാണ് ജെമ്മ്യൂൾ പിന്നെ ജെമ്മേ കപ്പ് അതും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാണ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സിനകത്ത് ഒരു കുഞ്ഞ് കപ്പ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യും അത് പിന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പുതിയ പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് മാറും വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹയർ പ്ലാന്റ്സിൽ കാണുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് വെർ ന്യൂ ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് ആർ ഫോം ഫ്രം ദ പാരൻറ്റ് പ്ലാന്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇനി അതിന് എടുത്തു പറയുവാണെങ്കിൽ സൊമാറ്റിക് സെൽസ് എന്നാണ് പുതിയ പ്ലാന്റ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് അതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ട്യൂബർ പൊട്ടേറ്റോ പൊട്ടേറ്റോയുടെ സ്ട്രക്ചർ തന്നെ അതിന് ഐസ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പുതിയ ബഡ് ഫോം ചെയ്യും എന്നിട്ട് പുതിയ ഓഫ് ഓഫ് സ്പ്രിങ് ആയിട്ട് മാറും ട്യൂബർ ആൻഡ് ദെൻ ജിഞ്ചറിൽ കാണുന്ന ജിഞ്ചറിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് തന്നെയാണ് റൈസോം എന്ന് പറയുക ആൻഡ് ബനാന എക്സാ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ അതിൻ്റെ തന്നെ ബനാനയിൽ നമ്മൾ പറയും വാഴ കന്ന് എന്ന് പറയും ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ റൈസോം എന്നാണ് പറയാറ് ആൻഡ് ദെൻ ഒണിയൻ്റെ കേസിൽ ബൾബ് എന്ന് പറയും ആ ഒണിയൻ്റെ ആ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ലീഫ് മോഡിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ ബൾബ് എന്നാണ് വിളിക്കാറ് ആൻഡ് ദെൻ അഗേവ് അഗേവിൽ അഗേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഓർക്കിഡിൻ്റെ ഒക്കെ കിഴങ്ങ് പോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു കിഴങ്ങാണ് അഗേവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബൾബിൽ ആൻഡ് ദെൻ ഗ്രാസ് ഗ്രാസിൽ ആക്ച്വലി നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പുല്ലൊക്കെ പറക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഭാഗത്തെ പുല്ല് പറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ തൊട്ടടുത്തുള്ളതും ഇങ്ങ് പൊന്തി വരും അപ്പോൾ താഴെ അടിയിൽ കൂടെ സോയിലിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ചെറിയൊരു സ്റ്റെം കണക്ഷൻ പോകുന്നുണ്ട് ആ സ്റ്റെമ്മിനെയാണ് നമ്മൾ റണ്ണർ എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലർലി ഇൻ ഓക്സാലസ് ഓൾസോ ആൻഡ് ദെൻ ഓഫ്സെറ്റ് ഓഫ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐക്കോർണിയ ക്രാസിപ്പർ ഐക്കോർണിയ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കൊളവാഴ കുളവാഴ നല്ല വയലറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന അട്രാക്റ്റീവ് ഫ്ലവർ ആണ് അതിന് അതിനെയാണ് ഐക്കോർണിയ ക്രാസിപ്പർ എന്ന് പറയുക അതിന് താഴെയും ഈ പറഞ്ഞ റണ്ണറിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗ്രാസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു സ്റ്റെം കണക്ഷൻ പോകുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് ഓഫ്സെറ്റ് എന്ന് പറയണത് ആൻഡ് ഓൾസോ പിസ്റ്റി ഓൾസോ ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഓഫ്സെറ്റ് ആൻഡ് ഐക്കോർണിയനെ കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ ഐക്കോർണിയനെ ഇത് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഐക്കോർണിയ ഇസ് ഓൾസോ കോൾ ടെറർ ഓഫ് ബംഗാൾ ആൻഡ് ഓൾസോ കോൾ വാട്ടർ ഹയാസന്ത് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ടെറർ ഓഫ് ബംഗാൾ എന്ന് വിളിക്കണേന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇൻവേഡഡ് സ്പീഷ്യ ആണ് ഇന്ത്യൻ അല്ല അപ്പം അത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഗ്രോ ചെയ്ത സമയത്ത് അത് റാപ്പിഡായിട്ടങ്ങ് വാട്ടർ ബോഡീസിൽ ഗ്രോ ചെയ്തു അത് വാട്ടറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓക്സിജൻ്റെ ലെവലൊക്കെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ കാരണമായി സോ ദാറ്റ് എക്വാട്ടിക് ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ ചത്തു വന്നാൽ തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് അതിനെ ടെറർ ഓഫ് ബംഗാൾ എന്ന് വിളിച്ചു ആൻഡ് ദെൻ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോളൻ ജാസ്മിൻ മിൻ്റിൽ സ്ട്രോബെറിയിലൊക്കെ കാണുന്നതാണ് സ്റ്റോളൻ ആൻഡ് സ്റ്റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല സാധാരണ പ്ലാന്റ് വളർന്ന് ആ ഒരു സ്റ്റെം അടിയിലുള്ള സ്റ്റെം നേരെ വന്ന് സോയിലിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് പോകും ഇനി ആ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന റീജിയണിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞ് റൂട്ട് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇത് പുതിയ പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് വളർന്നോളും അപ്പോൾ ആ താഴെ വന്ന് തട്ടുന്ന സ്റ്റെം ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ ഇൻ ബ്രയോഫില്ലം ബ്രയോഫില്ലത്തിൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞ് ക്ലാസ്സിലേ പഠിച്ചതാണ് ബ്രയോഫില്ലത്തിൻ്റെ ലീഫ് മാർജിനിലായിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ബഡ് ഫോം ചെയ്യും അത് പുതിയ പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് അറൈസ് ചെയ്തോളും അത് ലീഫ് ബഡിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എടുത്തു പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്നൊന്നും എക്സാമിന് ചോദിക്കില്ല ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് എക്സാമിന് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വെജിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് എസെക്ഷൽ
അതേപോലെ തന്നെ എസെക്ഷുവലിലും മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് പാരൻറ്റിൻ്റെ എക്സാക്ട് കോപ്പി ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഓഫ് സ്പ്രിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡീമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് വെജിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് എസെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അതിൽ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല ആകെ നാല് പോയിൻറ്റ്സേ ഉള്ളൂ അല്ല ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഓവർ ക്രൗഡിങ് അതായത് ഇപ്പോൾ പ്രൊപ്പഗ്യൂൾസ് എന്ന് പുതിയ ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മോർ നമ്പർ ഓഫ് ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അവർക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടുന്ന് ന്യൂട്രിയൻസും വാട്ടറും ഒക്കെ അവൈലബിലിറ്റി കുറയും അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഹെൽത്തിനെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓവർ ക്രൗഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡീമെറിറ്റ് ആണ് ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂൾസ് കി നോട്ട് ബി സ്റ്റോർഡ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം അതായത് ഇപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് പ്രൊപ്പഗ്യൂൾസിനെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് എടുത്തു വെക്കാൻ പറ്റില്ല കുറേ കാലത്തേക്ക് അത് കേട് വന്നു പോകും അതേസമയം നമുക്ക് സീഡ് ആണെങ്കിൽ സീഡ് ബാങ്ക്സിലൊക്കെ ലിക്വിഡ് നൈട്രജനിൽ മൈനസ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ഡീമെറിറ്റ് ആണ് ആൻഡ് ദെൻ ഡു നോട്ട് പ്രൊമോട്ട് വേരിയബിലിറ്റി ആൻഡ് അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി അതായത് ഇപ്പം സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ കേസ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ കേസൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് എക്സാക്റ്റ് പാരൻറ്റിൻ്റെ കോപ്പിയേ അല്ല കുറേ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അച്ഛനെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയെ പോലെയോ അല്ല നമ്മളിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് അത് ആ ജീനിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ആണ് അത് ക്രോസിങ് ഓവർ ഈ ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്രോസിങ് ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് കാരണം വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് അതേസമയം ഇവിടെ വെജിറ്റേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ എസെക്ഷൽ മെത്തേഡ്സിൽ അവിടെ മെയിൽ പാരൻറ്റ് ഫീമെയിൽ പാരൻറ്റ് ഇല്ല സിംഗിൾ പാരൻറ്റേ ഉള്ളൂ ആ സിംഗിൾ പാരൻറ്റിൻ്റെ ജീന് നേരെ ഓഫ് സ്പ്രിങ്ങിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വേരിയബിലിറ്റി ഇല്ല പാരൻറ്റ് എന്താണോ അതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് കോപ്പി തന്നെ ആയിട്ടാണ് ഓഫ് സ്പ്രിങ് വരുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എൻവയോൺമെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അപ്പം ഒരു ഓഫ് സ്പ്രിങ് അവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡാർബിൻ പറഞ്ഞ പോലെ സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആൾക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ എൻവയോൺമെൻറ്റും ആയിട്ട് ആൾ പൊരുത്തപ്പെട്ട് വരണം അപ്പം അതിന് ആൾ ജീനിൽ ചേഞ്ച് വരണം പക്ഷേ ഈ കേസിൽ ആൾക്ക് പാരൻറ്റ് ജീന് തന്നെയാണ് ഓഫ് സ്പ്രിങ്ങിൽ ഇരിക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് അവിടെ ഒരു ജീൻ ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് സ്പ്രിങ്ങിന് അവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുന്നു അപ്പോൾ അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി അവിടെ ഒരു വലിയ വിഷയമായിട്ട് വരികയാണ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഡീമെറിറ്റ് ഓഫ് വെജിറ്റേറ്റീവ് ആസ് വെൽ ആസ് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ദെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡിസീസ് ക്യാൻ ബി സ്പ്രെഡ് ഈസിലി ഇപ്പോൾ പ്രൊപ്പഗ്യൂൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പ്രൊപ്പഗ്യൂളിന് എന്തെങ്കിലും ഡിസീസ് ഡിസീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസീസ്ഡ് പ്രൊപ്പഗ്യൂളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഓഫ് സ്പ്രിങ്ങിലേക്കും ആ ഡിസീസ് അവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ലാർജ് നമ്പർ ഒരു നൂറ് പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിന് എല്ലാത്തിനും ഈ പറഞ്ഞ ഡിസീസ് അവിടെ സ്പ്രെഡ് ആവും ദീസ് ആർ ദ ഡീമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് വെജിറ്റേറ്റീവ് ആസ് വെൽ ആസ് എ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗെമീറ്റ് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് പുതിയ ഓഫ് സ്പ്രിങ് ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ഓഫ് സ്പ്രിങ് ബൈ ദ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗെമീറ്റ് അവിടെ ബോത്ത് ദ പാരൻസ് ആർ ഇൻവോൾവ് മെയിൽ പാരൻറ്റും ഫീമെയിൽ പാരൻറ്റും ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് ഇനി ഈ പറഞ്ഞ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേസിൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ കേസിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അതേപോലൊരു അഡോളസെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡൽറ്റ്ഹുഡ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ദെൻ സെനിസെൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഓൾഡ് ഏജ് എന്ന് പറയും അപ്പം ഇവിടെയും പ്ലാന്റ്സിനായാലും ബാക്കി ഓർഗാനിസംസിനായാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് അവരുടെ ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ ജുവനൈൽ ഓർ വെജിറ്റേറ്റീവ് 
ആൻഡ് ഓൾസോ അത് മോണോ കാർപ്പിക് ആണ് ഒരു തവണ ഫ്ലവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ ഡെഡ് ആവും പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സീഡ് വീണ് അടുത്ത പ്ലാന്റ് ഉണ്ടായി വരണം അപ്പം ബാംബൂവിൻ്റെ ജുവനാൽ ഫേസ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് അടുപ്പിച്ചിട്ടാണ് ആൾ ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ആൻഡ് ദെൻ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സെക്ഷൽ മെച്ചൂരിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന പീരീഡ് അവിടെ ഹോർമോണൽ ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈം ആയിരിക്കും ആൻഡ് സെക്ഷൽ മെച്ചൂരിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിലാണെങ്കിൽ ഫീമെയിലിൻ്റെ കേസൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഒരു പീരീഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഒരു ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ഫീമെയിൽസിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുക ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ കേസിൽ അപ്പോൾ അതുവരെ ആൾ ജുവനായൽ ഫേസിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് വെച്ച് വരുന്ന ടൈം പീരീഡാണ് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ അത് ഹ്യൂമണിലും അതേപോലെ മങ്കി എയ്ബ്സ് തുടങ്ങിയ പ്രിമേറ്റ്സിൽ കാണുന്നതാണ് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ അത് ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് കാരണം വരുന്ന ബോഡിയിൽ കാണിക്കുന്ന സൈക്ലിക് ചേഞ്ചസാണ് ഓവറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എസസറി ഡക്റ്റിൽ ഒക്കെ ഹോർമോൺസ് കാരണം വരുന്ന ചേഞ്ചാണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേ സൈക്കിളാണ് ആ ഒരു സൈക്ലിക് ചേഞ്ചാണ് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ ഇനി അതേ ടൈമിൽ നോൺ പ്രിമേറ്റ്സിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്യാറ്റ് ഡോഗ് ഷീപ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള നോൺ പ്രിമേറ്റ്സിൽ കാണിക്കുന്ന സൈക്ലിക് ചേഞ്ച് അവർക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓവറിക്കായാലും എസസറി ഡക്റ്റിലായാലും ഒക്കെ സൈക്ലിക് ചേഞ്ചസ് കാണിക്കും ആ ചേഞ്ചസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഈസ്ട്രസ് സൈക്കിൾ അവർ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യും ആസ് എൻ ഹ്യൂമൻ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ എങ്ങനെയാണോ സിമിലർ ആയിട്ട് നോൺ പ്രിമേറ്റ്സിൽ കാണിക്കുന്ന സൈക്കിളാണ് ഈസ്ട്രസ് സൈക്കിൾ ആൻഡ് ദെൻ സെനസെൻസ് സെനസെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഓൾഡ് ഏജ് എന്ന് പറയും അത് തന്നെയാണ് പ്ലാന്റ്സിലായാലും ബാക്കി ആനിമൽസിലായാലും പറയുന്നത് സെനസെൻസ് അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോർമോണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ മാക്സിമം ലെവലിലായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ ഓൾഡ് ഏജിലെത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സെനസെൻസിലെത്തുമ്പം അവരുടെ ഹോർമോണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം സീസ് ആവും ആ ഒരു പീരീഡിനെയാണ് സെനസെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ജുവനായൽ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആൻഡ് ദെൻ സെനസെൻസ് ഇനി അതിൽ നമുക്ക് ഈ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് ഒന്നും കൂടെ എടുത്ത് പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസിൽ ആക്ച്വലി മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ആണ് ഉള്ളത് പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇനി അതിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗമേജ് ഫ്യൂസസ് ടു ഫോം സൈഗോട്ട് ഈ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗമേറ്റ് ഫോം ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷനിലെ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഗമറ്റോജെനസിസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗമേറ്റ്സ് ആൻഡ് ദെൻ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഗമേറ്റ്സ് ഉണ്ടായി നിന്നാൽ പോരാ അവരെ ഫ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർ അടുത്തോട്ട് വരണം അപ്പോൾ അവരെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ആ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സും പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ആണ് കോൾ ഗമേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ So, pre-fertilization involves two steps, that is gametogenesis and gamete transfer. And then, fertilization. Fertilization is the fusion of fusion of haploid male and female gamete to form diploid zygote. And our process is called single gamete. And then, ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞു സൈഗോട്ട് ആയി സൈഗോട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ സൈഗോട്ടിന് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കണം സൈഗോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് മൈറ്റോട്ടിക്കലി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എംബ്രിയോ ആവണം ആൻഡ് എംബ്രിയോ ഫേർദർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടന്ന് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഒക്കെ നടന്ന് പുതിയ ഓഫ് സ്പ്രിങ് ആയിട്ട് മാറണം ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അത് ഇൻവോൾവ് ഇൻ പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവൻസ് ഇനി ഇവിടെ പറയാനുള്ള അടുത്തൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത പോയിന്റ് അല്ല ഇവിടെ തന്നെ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ട് വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അടുത്ത് പറയുന്നത് ഹോമോഗമേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹെട്രോഗമേറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് രണ്ട് ടേംസ് അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് 
ഫെർട്ടിലൈസേഷനിൽ സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്തു ഇനി ആ ഫോം ചെയ്ത സൈഗോട്ടിൽ ഡിവിഷൻ നടക്കും മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടന്ന് ആൾ എംബ്രിയോ ആയിട്ട് മാറും ഒരു സെൽ മാസ് ആയിട്ട് മാറും ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് എംബ്രിയോ ജെനസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫോമേഷൻ ഓഫ് എംബ്രിയോ ഫ്രം സൈഗോട്ട് ഇസ് കോൾഡ് എംബ്രിയോ ജെനസിസ് ആൻഡ് ദെൻ ഈ എംബ്രിയോന് ഇപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു സെൽ മാസ് മാത്രമാണ് അതിന് ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ അവിടെ നടക്കണം ഓരോ സെല്ലിനും ഇന്ന ഇന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഡിവിഷൻ കൊടുത്ത് പുതിയ ഓഫ് സ്പ്രിങ് ഫോം ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ അപ്പോൾ എംബ്രിയോണിക് സെൽസിൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടന്ന് അവർ പുതിയ ഓഫ് സ്പ്രിങ് ആയിട്ട് മാറും ഇനി ആ ഓഫ് സ്പ്രിങ്ങിൽ തന്നെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ വേണം ഇന്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പാരൻ്റിനെ പോലെ ഫോം ചെയ്യണം അപ്പം ആ ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് മോർഫോജെനസിസ് ഇനി ഓഫ് സ്പ്രിങ് അണ്ടർ ഗോ മോർഫോജെനസിസ് ടു ബിക്കം ദ എക്സാക്ട് കോപ്പി ഓഫ് ദ പാരൻറ്റ് എക്സാക്ട് കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെനറ്റിക്കലി എക്സാക്ട് കോപ്പി കോപ്പി അല്ല മോർഫോളജിക്കലി എക്സാക്ട് കോപ്പി ഓഫ് പാരൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഒന്ന് സമ്മപ്പ് ചെയ്യാം റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസം നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ഇനി അതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്നാ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് എ ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ഇൻ വിച്ച് ന്യൂ ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് ആർ ഫോം ഫ്രം ദ പാരൻറ്റ് ഇനി ആ റീപ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ ത്രീ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് വെജിറ്റേറ്റീവ് എസെക്ഷൽ ആൻഡ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അതിൽ വെജിറ്റേറ്റീവും എസെക്ഷലും തമ്മിൽ ആകെ രണ്ട് ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ വെജിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹയർ പ്ലാൻസിൽ കാണുന്നതാണ് എസെക്ഷൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലോവർ ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ പ്ലാന്റ്സിൽ കാണുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ആൻഡ് വെജിറ്റേറ്റീവിൽ പ്ലാന്റ് പാർട്ട് തന്നെയാണ് ഹോൾ പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഓഫ് സ്പ്രിങ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അതേസമയം എസെക്ഷുവലില് അവിടെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സ്ട്രക്ചർ ആണ് പുതിയ ഓഫ് സ്പ്രിങ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ആൻഡ് ഇതിൽ കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം എക്സാമിന് അത് ഷുവർ ആയിട്ടും വരുന്ന പോർഷൻ ആണ് ആൻഡ് ദെൻ നമ്മൾ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് പോവുക സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ആണ് ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് ജുവനായൽ ഫേസ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് ആൻഡ് സെനസെൻസ് ജുവനായലിനെ വെജിറ്റേറ്റീവ് എന്നും പറയും ജുവനായൽ ആനിമൽസിലും വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്ലാന്റ്സിലും ഇനി ജുവനായൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പീരീഡ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ആണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്ഷൽ മെച്യൂരിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പീരീഡ് ആണ് ആൻഡ് സെനസെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾഡ് ഏജ് എന്ന് പറയാം ഹോൾ ഹോർമോണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അവിടെ സീ ചെയ്യപ്പെടും ആൻഡ് ദെൻ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസിൽ മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പേ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഗെമേറ്റോജെനസിസ് ആൻഡ് ഗെമേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫെർട്ടിലൈസേഷനിൽ സിംഗമി ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഹാപ്ലോയിഡ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗെമേറ്റ് ടു ഫോം ഡിപ്ലോയിഡ് സൈഗോട്ട് ആൻഡ് ദെൻ പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷനിൽ സൈഗോട്ട് മൈത്തോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടന്ന് ദാറ്റ് ഇസ് എംബ്രിയോ ജെനസിസ് നടന്നിട്ട് എംബ്രിയോ ആവും ആൻഡ് എംബ്രിയോ അണ്ടർഗോ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ടു ഫോം ന്യൂ ഓഫ് സ്പ്രിങ് വിച്ച് ഫർദർ അണ്ടർഗോസ് മോർഫോജെനസിസ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കുറച്ച് പുതിയ ടേംസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ കണ്ടിന്യൂസ് ബ്രീഡേഴ്സ് ആൻഡ് സീസണൽ ബ്രീഡേഴ്സ് ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഒന്നുമില്ല കണ്ടിന്യൂസ് ബ്രീഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഗാനിസംസ് അവർ സെക്ഷൽ മെച്യൂരിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ ലൈഫ് ലോങ് ടിൽ സെനസൻസ് വരെ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ബ്രീഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുക ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആ കണ്ടിന്യൂസ് ബ്രീഡേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആൻഡ് ദെൻ സീസണൽ ബ്രീഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പെർട്ടിക്കുലർ സീസണിൽ മാത്രം അവർ സെക്ഷൽ മെച്യൂരിറ്റി അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നാലും അവർക്ക് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സെർട്ടൻ സീസണിൽ മാത്രമേ അവർ റീപ്ര
അപ്പം ഹിബിസ്കസ് ഹിബിസ്കസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലവറിനകത്ത് തന്നെ മെയിൽ സിക്സ് ഓർഗാൻ ഫീമെയിൽ സിക്സ് ഓർഗാൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് കോക്കനട്ട് കോക്കനട്ടിൻ്റെ കേസ് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിൻ്റെ ഫ്ലവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓഫ് വൈറ്റ് കളറിൽ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന സാധനം അതതിൻ്റെ മെയിൽ ഫ്ലവറും താഴെ നമ്മൾ മൊച്ചുകൾ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഒരു വൈറ്റ് റൗണ്ട് കളർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും ഓഫ് വൈറ്റ് കളറായിട്ട് അത് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സുമാണ് അപ്പോൾ ബോത്ത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവർ സിംഗിൾ പ്ലാന്റിൽ കാണും അതിനെയാണ് മൊണീഷ്യസ് കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൊണീഷ്യസ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ ഡൈഷ്യസ് ഡൈഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈ ഈഷ്യസ് ഇപ്പോൾ ഡൈ മീൻസ് ടു ആൻഡ് ഈഷ്യസ് ഹൗസ് അപ്പോൾ രണ്ട് വീടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്ലാന്റ് മെയിലിനും അടുത്ത പ്ലാന്റ് ഫീമെയിലിനും ഇപ്പോൾ പപ്പായയുടെ കേസൊക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു മെയിൽ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് തന്നെയാണ് ആൻഡ് ദെൻ ബൈസെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള വേറെ പ്ലാന്റ് കാണും ആൻഡ് മിറിസ്റ്റിക്ക ഫ്രാഗ്രൻസ് നമ്മുടെ ജാതിക്ക ജാതിക്കൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഒരു മെയിൽ പ്ലാന്റും ഒരു ഫീമെയിൽ പ്ലാന്റും തന്നെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡൈജസ് എന്ന എക്സാമ്പിൾ പപ്പായ മിറിസ്റ്റിക്ക ഫ്രാഗ്രൻസ് എക്സെട്ര ആൻഡ് ദെൻ അടുത്തത് ഒവി പാരസ് വിവി പാരസ് ആൻഡ് ഓവോ വിവി പാരസ് നമുക്ക് അറിയാം ഒവി പാരസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഗ് ലേങ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഒവി പാരസ് വിവി പാരസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദോസ് ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് ഗിവ് ബേർത്ത് ടു യങ് വൺസ് ആൻഡ് ഓവോ വിവി പാരസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഇത് രണ്ടും ചെയ്യും അതായത് ഫസ്റ്റ് അവർ എഗ് ലേ ചെയ്ത് ബോഡിക്കകത്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് അതിന് അവർ പിന്നെ പാർച്ചുറേഷൻ വഴി അതായത് അവർ പ്രസവിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ ഓവോ വിവി പാരസ് എന്ന് പറയാം ഒവി പാരസിന് എക്സാമ്പിൾ ബേർഡ്സ് ഒക്കെ വരും ആൻഡ് വിവി പാരസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാമൽസ് ഒക്കെ പറയാം ആൻഡ് ഓവോ വിവി പാരസിന് എക്സാമ്പിൾ റാറ്റൽ സ്നേക്ക് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്നുള്ളത് ഒരു ഇവൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി ഈ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ബോഡിക്ക് അകത്ത് വെച്ചിട്ട് നടക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ വെച്ച് നടക്കാം ഈ ഗമേറ്റ് ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് പറയാം എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗമേറ്റിൻ്റെ ഫ്യൂഷൻ ബോഡിക്ക് പുറത്ത് ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ വെച്ച് നടന്ന് സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ ബോഡി ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇനി അതേസമയം ഇൻറ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫീമെയിൽ ബോഡിക്ക് അകത്ത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ ഗമേറ്റ്സിൻ്റെ ഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുക ആൻഡ് ദെൻ ഇവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോത്ത് ബോത്ത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗമേറ്റ്സ് ആർ ഡിസ്ചാർജ് ടു ദ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രോഗിനെയൊക്കെ പറയാം ഈ മഴ പെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫ്രോഗ് കിടന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങും ആ സമയത്ത് ഇവർ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ടൈമാണത് അപ്പോൾ അത് മെയിൽ ഫീമെയിലിന് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ഒരു വോയിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് മെയിൽ ഫ്രോഗ് അവരുടെ സ്പേം വാട്ടറിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യും ഫീമെയിൽ ഫ്രോഗ് എഗ് വാട്ടറിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യും ഇത് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് ഫ്യൂസ് ആയാൽ ആയി അത്രേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ഒരു ഷുവറിറ്റി നമുക്ക് അവിടെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഫ്യൂസ് ആവും സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗമേറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിലേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നു ഫ്യൂഷൻ ഫെയ്റ്റ് പോലെ നടക്കും അതേസമയം ഇൻറ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൽ ഗമേറ്റ് മാത്രമാണ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഫീമെയിൽ ബോഡിയുടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്റ്റിനകത്തോട്ടായിരിക്കും സോ ദാറ്റ് അവിടെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് ഷുവറായിട്ട് നടന്നിരിക്കും അപ്പം കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് ഇൻറ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ മെയിൽ ഗമേറ്റ് ഫീമെയിൽ ഗമേറ്റിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്കിലോട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പം അവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിലോട്ടല്ല ഫീമെയിൽ ബോഡിക്കകത്തോട്ടാണ് അപ്പം അവിടെ ഷുവറായിട്ടും ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നിരിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് വൾനറബിൾ ടു പ്രിഡേറ്റേഴ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ
ടൈം പീരീഡായിട്ട് പീരിയോഡിക്കായിട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷനിൽ ഈ പറഞ്ഞ് എംബ്രിയോണൽ കെയർ ഇല്ല കാരണം മദറിൻ്റെ ബോഡിക്കകത്തല്ല ഇരിക്കുന്നത് അതേസമയം ഇൻറ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ കേസ് അവിടെ പ്രോപ്പർ കെയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അതേസമയം ഇൻറ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷനിൽ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് മതി കാരണം എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ വൾണറബിൾ ആണ് അപ്പം ഒരു നൂറ് ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നൂറും സർവൈവ് ചെയ്തോളണമെന്നില്ല ആ എൻവയൺമെൻറ്റിൽ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നവർ ഓക്കെ അവിടെ ഇരിക്കും ബാക്കിയുള്ളവരെ ഒന്നുകിൽ പ്രൊഡേറ്റേഴ്സ് പിടിച്ചു പോവും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് അനുസരിച്ച് അവർ ചിലപ്പോൾ ചത്തു പോവാം അങ്ങനെ പലതും സംഭവിക്കാം അപ്പം മൂർ നമ്പർ ഓഫ് ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് അവരവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അതേ ടൈമിൽ ഇൻറ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷനിലോ മിനിമൽ നമ്പർ മതി വൺ ഓർ ടു നമ്പർ മതി കാരണം പ്രോപ്പർ എംബ്രിയോണിക് കെയർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത്രയും വെൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ആളെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾസ് പറയുവാണെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷനിൽ ഓൾ ആംഫിബിയൻസ് ആൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് ആൽഗെ ലോവർ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ആൽഗെ ഒക്കെ വരുന്നത് ആൻഡ് സം ബോണി ഫിഷസ് ഇതൊക്കെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷനിലാണ് വരുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ ഇവിടെ ഇൻറ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷനിലാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം മാമൽസ് നമ്മുടെ കേസ് പറയാം മാമൽസ് ഇനി പ്ലാന്റ്സിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് സ്റ്റെറിഡോഫൈറ്റ്സ് ജിംനോസ് സ്പേംസ് ആൻഡ് ആൻജിയോ സ്പേംസ് ടോപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വരെ വരുന്നവർ ഇൻറ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇനി എക്സാമിന് വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏതാ ഇൻറ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണോ എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണോ ബെറ്റർ വൈ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒബിയസ്ലി ഇൻറ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് ബെറ്റർ ബിക്കോസ് അവിടെ പ്രോപ്പർ എം എംബ്രിയോണിക് കെയർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവർ വെൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് സോ ദാറ്റ് മിനിമൽ നമ്പർ ഓഫ് ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് മതി അതേസമയം ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ദ ആർ വൾണറബിൾ ആണ് കെയർ ഇല്ല ആൻഡ് സോ ആൻഡ് സോ സോ ദാറ്റ് ഇത്രയും പറഞ്ഞതോടെ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ തീർന്നു വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ബാക്കി ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ ഒന്ന് സമ്മപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ളതിന് ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ പോർഷൻ ആണ് ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ ആ പറഞ്ഞത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇനി കൂടുതൽ വല്ല എന്തെങ്കിലും അറിയാനോ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആപ്പിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് അ